sobre ti. It shakes every single thing inside of you. Comienza a temblar todo tu ser. Until you want nothing else but Jesus. Hasta que sucede donde ya no quieres nada más que el Señor Jesucristo. See, many of you have settled for religion. Muchos de ustedes han sido for small breakthroughs. Se has acostumbrado a simplemente cosas pequeñas. When you were born for the kingdom of heaven on earth. Cuando tú naciste para el reino de Dios de los cielos. Do you not know what you were born for? No, acaso no sabes para qué fuiste nacidos y creados? Do you hear me tonight? Escuchan en esta noche. I said, do you hear me? Dije, me escuchan. Are you awake? Están despiertos. Some of you are not awake. Muchos de ustedes adormecen. Some of you think this is a normal church service. Muchos de ustedes piensan que este es un servicio normal. You are spiritually asleep. Pero estás espiritualmente dormido. You are distracted by this world. Estás distraído del mundo y a su alrededor. You are thinking about what you're going to do next. Estás pensando de lo que vas a hacer, lo que sigue. But Jesus is here. Pero Jesús está aquí. And his eyes are searching. Y sus ojos están a la mira. He's searching for real men and women of God. Está buscando para hombres verdaderos y mujeres verdaderas de Dios. Who he can use. Para una persona que él puede usar. Who he can shake nations with. A alguien que use para que haga que las naciones tiemblen. See, Jesus only needed 12 disciples. Porque Jesús solo necesitó 12 discípulos. 12 men of God. 12 hombres de Dios. Who were completely sold out for Jesus. Que estaban completamente entregados a él. Who had received the baptism of fire. Que habían recibido ese bautismo del fuego. And they shake the world. Y estos hombres se estremecieron el mundo. But now we're just sitting in our churches. Pero ahora simplemente estamos sentados en nuestras bancas. And we're just lifting our hands. Y solamente levantamos nuestras manos. And just offering up a little hallelujah. Y solamente le ofrecemos un aleluya. My friend Jesus did not die on the cross for your little hallelujah. Amigo, Jesús no murió en la cruz para un aleluya pequeño. He died. Él murió. So that he could shake the nations for you. Para que estremeciera la nación. These nations. Todas las naciones. Including Honduras. Incluyendo Honduras. Need the gospel. Todas estas naciones necesitan el evangelio. They don't need church services. No necesitan servicios de iglesia. They don't need our pretty clothes. No necesitan nuestra ropa bonita. Our pretty buildings. Nuestros edificios decorados. Our pretty music. Nuestra música bonita. They need the anointing of Jesus Christ. Necesitamos la unción de Jesucristo. And to have the anointing of Jesus Christ. Y para tener la unción de Jesucristo. Church, you have to lay down your life. Iglesia, necesitamos you have to say I decrease so that you can increase I know I'm speaking to some of you tonight hallelujah, hallelujah. There's a fire inside of me. Hay un fuego dentro de mi ser. Jeremiah said, "There's a fire shut up in my bones." Jeremías dijo, "Hay un fuego que estremece lo más profundo de mis huesos." Tonight, God's gonna put that fire inside of you. En esta noche, Dios va a depositar ese fuego en alguno de ustedes. Say Amen, Church. Amen, Iglesia, si lo crees. I want you to turn with me to Luke 7. Yo quiero que vayamos a Lucas 7. I'm going to begin to read in English. Y él va a leerlo en inglés. And then he's going to translate for you. Y después yo lo leeré en español. Luke 7, 11. Lucas 7, 11. Through 17. Hasta el 17. Now it happened the day after that he went to into a city called Nain. And many of his disciples went with him and a large crowd. And when he came near the gate of the city, behold, a dead man was being carried out the only son of his mother, and she was a widow. And a large crowd from the city was with her. When the Lord saw her, he had compassion on her and said to her, do not weep. Then he came and touched the open coffin, and those who carried him stood, stood still, and he said, young man, I say to you, arise. Arise. So he who was dead sat up and began to speak, and he presented him to his mother. The fear came upon all, and they glorified God, saying, A great prophet has arisen among us, and God has visited his people. And this report about him went throughout all Judea and all the surrounding regions. Y aconteció después que iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos, y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaba a enterrar a un difunto. 
hijo único de su madre, la cual era viuda y cabía con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó al féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y dio a su madre y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo y extendió la fama de él por toda Judea y por toda, y por toda la región alrededor. I'm telling you tonight Estoy diciendo que en esta noche that many of you are carrying dead things. Que muchos de ustedes están cargando cosas muertas. You're carrying dead things on the inside of you. Que cargan cosas muertas dentro de ustedes. Many of you are spiritually dead. Muchos están espiritualmente Some muertos. You are carrying cancer. Muchos están cargando cáncer. You have dead dreams. Tienes sueños que han muerto. Dead visions. Tienes visiones muertas. Dead things. Tienes cosas muertas. And just like this woman, this widow, y así como esta viuda, esta mujer, had no one else and nothing else but her son. No tenía nada más, nada más su hijo. Yet here he is, dead. Pero aquí se encontraba su hijo y muerto. Not a little dead. No un poco muerto. When you're dead, you're dead. Cuando estás muerto, estás muerto. He's completely dead. Estaba completamente muerto. But here comes Jesus. Pero entonces entra Jesús en el panorama. Walking up to the gates. Y comienza a entrar por las puertas. Of a city called Nain. De una ciudad que se llamaba Nain. And that city Nain means this. Y esa ciudad Nain significa esto. It means beauty. Significa hermosura. Pleasantness. Simo significa una, un lugar agradable. See, Jesus will meet you in the dead places. Porque Jesús se encontrará contigo en los lugares muertos. He will turn the dead things inside of your life into beauty. Y él convertirá todo lo muerto dentro de ti en algo hermoso. He'll take your ashes and turn them into beauty. Él convertirá todas tus cenizas en hermosura. Do you hear me? Me estás escuchando. Some of you think it's over. Algunos de ustedes ya pensaron hasta aquí llegó todo. What I got is what I got. Lo que tengo es lo que tengo y nada más. Some of you pastors stop believing for the supernatural. Muchos de los pastores inclusive han dejado de creer en lo sobrenatural. You stop believing for the whole word of God. Han dejado de creer en la palabra completa de Dios. You still love God. Todavía aman a Dios. But those dreams. Pero aquellos sueños. That first love. Aquel primer amor. That passion. Aquella pasión. It's not there anymore. Ya no está ahí. But here comes Jesus. Pero Jesús es hace presente. And he walks up to the coffin. Y comienza a caminar hacia el féretro. Jesus, the Prince of Life. Jesús, el príncipe de la vida. Acts chapter 3, verse 15 comes on the Prince of Life. Y a Hechos 3, 15 lo llama el príncipe de la vida. Touches the dead thing. Y entonces Jesús toca aquello muerto. Touches the boy. Toca al muchacho. See, Jesus is life. Porque Jesús es vida, iglesia. Without him, we would have no life at all. Porque sin él, ninguno de nosotros tuviéramos vida. He breathed the breath of life. Y dice su palabra que él sopló into the first man. La vida en el primer hombre que es llamado Adán. If he did not do that. Y si él no hubiera hecho esto, you would not be sitting here tonight. Usted ni yo estuviéramos aquí en esta noche. All of you in Lima out there. Todos ustedes en la Lima que me escuchan. Your life is a gift. Tu vida es un regalo. I said your life is a gift. Lo volveré a repetir. Tu vida es un regalo. And it comes from heaven. Y ese regalo viene de los cielos. And so Jesus breathes. <sighs> Y Jesús sopla. The Holy Spirit. El Espíritu Santo. And Adam goes. Y entonces Adán le hace. He's alive. Y de repente es un ser viviente. Because without Jesus' breath. Porque sin el soplo de Jesús. We're dead. Somos muertos. There's some dead people walking here tonight. Hay gente muerta caminante entre en medio de nosotros. Your physical body is alive. Tu cuerpo físico está vivo. But you have no breath. Pero no tienes ese aliento you have glorioso. No pneuma. No tienes ese neumoa. The word spirit. Aquella palabra espíritu. Is breath in life. Es ese soplo y vida. 
So Jesus, y Jesús, gives life. Es el dador de la vida. But there is one who gives death. Pero hay uno que da muerte. His name is Satan. Y ese se llama Satanás. And that's the only thing he gives. Y eso es lo único que te puede ofrecer es muerte. And there's no gray area. Y no hay un lugar gris, no hay entre en medio. You're either standing with Jesus. O estás parado con Jesús. Or you're standing with Satan. O estás parado con Satanás. You're either receiving life. O estás recibiendo vida. Or you're receiving death. O estás recibiendo muerte. There's no waiting to see. No hay una espera para ver qué voy a hacer o qué va a pasar. Some of you are thinking, I'll just wait and see. Muchos de ustedes están pensando, me voy a esperar a ver qué es lo que sucede. I'm just going to watch tonight. Simplemente voy a estar a la expectativa. I'm just going to listen. Solo voy a escuchar. I'm going to wait and see what happens with my life. Voy a esperar y ver qué es lo que pasa con mi vida. Friend, the Bible says that this life is like a vapor. Amigo, la Biblia dice que esta vida es como un vapor, como un soplo. One second it is there. Que en un momento está ahí. And the next second it's gone. Y después en otro segundo termina todo. This life is so short. Esta vida es tan corta. And you will be you will be judged and tried for everything that you do. Y cada uno de nosotros seremos juzgados por todo lo que hagamos. That's why we need the grace of God. Por eso necesitamos la gracia de Dios, Lima. That's why we need the mercy of Jesus. Por eso necesitamos su misericordia. It is the grace and the goodness of God that leads men to repentance. Es la gracia y la misericordia que atrae al hombre al arrepentimiento. Aleluya. Aleluya. Lávalo. The Bible says in verse 13. La Biblia dice en el versículo 13. When the Lord saw her, que cuando el Señor la miró, he had compassion on her. Él tuvo compasión de ella. And he said to her, y que le dijo estas palabras, Do not weep. No llores. Do not weep. No llores, le dijo Jesús. See, Jesus sees you where you're at right Amigo, now. Amigo, amiga, Jesús te está viendo exactamente donde te encuentras. He sees you where you're sitting right now. Él mira donde estás sentado en esta noche. And he says, with he, compassion, y te dice con compasión, Do not weep. No llores. Then he walks up to the coffin. Y de repente camina hacia el féretro. He touches it. Y dice que lo toca. And they stand still. Y de repente los demás se detuvieron. They let she lets him touch her son. Aquella mujer dejó que Jesús tocara el féretro de su hijo. There was an intentionality. Había una intención. If you do not let Jesus touch you, si tú no dejas que Jesús te toque, you will stay dead. Te mantendrás muerto, amigo mío, amiga mía. But if you come up here and you stand still before the Lord, pero si vienes hacia enfrente y te detienes delante de Dios, and you allow Him to put His hands on you, y permites que sus manos gloriosas te toquen, He will minister life. Él ministrará vida. All it takes is just one touch. Hallelujah. Lo único que necesita es un toque. Quiero que alguien ore por este hombre. Come and pray for him right now. Already. Ya está sucediendo. 